amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Monedas e Historias. En esta ocasión os traigo esta monedita que tenemos aquí, que es un cobre, bastante, una moneda bastante humilde en principio, eh, y como veis corresponde a 10 eh, reyes, tiene un canto totalmente liso, ¿veis? Y por la otra parte tenemos lo que sería el escudo de Portugal. Esta moneda eh, fue acuñada bajo el reinado de Luis I, es del año 1874 y, como os decía, corresponde a 10 reyes. Eh, y bueno, esta moneda pues, eh, no tendría mucha historia más allá de que es una moneda muy bonita, es una moneda de cobre. ¿Veis ahí? 1874. Bien, esta moneda la compré por internet eh, a, a una persona que tiene una tienda numismática y, y bueno, y la conseguí por la cantidad de 30 euros, 90 céntimos, lo que serían unos 32, 33 dólares americanos. Eh, y bueno, Quizá hay quien piense que, madre mía, que es muchísimo dinero para una moneda de cobre, pero veis que está en unas condiciones de conservación que es absolutamente eh, maravillosa. Tiene una especie de, de cera dada como para conservar la moneda, pero más allá de eso, eh, veis que no tiene ningún tipo de desgaste está totalmente preciosa bueno y, y esta moneda viene a colación pues de la pregunta que, que me hacía en el título del vídeo realmente podemos encontrar gangas por internet bueno pues a ver eh, si nos creemos que sabemos más que nadie y, y que todo el mundo mm, eh, nos va a vender las monedas al precio que nosotros estimemos, pues es, no, no vamos a encontrar gangas. Pero sí que de vez en cuando pues podemos encontrar algo como esto. Es de decir, que es la única ganga, entre comillas, eh, que he encontrado por internet durante este año. He pagado esta moneda muy barata, ya os he dicho el precio y ahora vamos a ver por qué. Bien, aquí tengo este catálogo que, bueno, no sé si lo conocéis, pero eh, pues es un catálogo muy parecido al, al áureo y cálico español. Eh, es de Reinaldo Silva, que es un numismático también en portugués, y son muedas de Portugal, desde Don Pedro, príncipe regente, hasta ahora, es decir, de 1667 a 2022 lo que sería eh, a partir de eh, 1667. Bien, eh, este libro, bueno, pues lo que recoge pues son los precios a los que se han subastado estas monedas eh, durante, bueno, pues una media, ¿no? Durante unos años. Eh, recoge también hasta la actualidad, es decir, también toda la parte de euros y también tiene notafilia tiene billetes. Bueno, es un catálogo muy básico, pero eh, está bastante bien, porque además está bastante bien de precio. Bien, entonces, si buscamos al monarca Luis I, aquí lo tenemos, Luis I, Luis I el popular, <ríe> le llamaban, eh, y miramos de encontrar la moneda es esta de aquí 10 reis o reis de cobre 12,70 gramos 32 milímetros bien y aquí tenemos pues la tirada la que yo tengo es esta 1874 y ya nos damos cuenta de que es el año en que eh, se acuñaron menos ejemplares concretamente 220 mil 
Entonces, bueno, pues como os decía, esta moneda pues podría parecer una moneda normalita, pero aquí veis qué valor tiene. Bien conservada la tendríamos en 40 euros, pero muy bien conservada o, eh, o EBC la tendríamos pues entre 150 y 350 euros. Bueno, yo no sé eh, qué estimación le damos a, a esta moneda. Eh, es evidente que está más allá de bien conservada. Yo diría que está en un estado mm, MBC más o EBC menos, con lo cual pues su valor sería a cálculo de unos 200 euros aproximadamente. Entonces, bueno, pues eh, esta moneda ha sido una ganga que he encontrado eh, pues por internet. Pues eh, entiendo que alguien que, que no se ha molestado en, en catalogar la moneda. Así que, bueno, pues de vez en cuando es interesante, podemos encontrar alguna moneda a un precio asequible y que luego resulte pues que su valor es eh, un poquito más alto o bastante más alto. Pero, como os digo, no es la norma general. Hoy en día todo el mundo sabe lo que tiene entre manos y si no, eh, pues mal negocio harían. Así que bueno, vamos a, a no creernos más listos que nadie y a, bueno, y a saber que pues, las monedas tienen un precio y, y, y siempre es uh, aceptable eh, que cada uno ponga el precio que quiera y luego nosotros ya pensamos si las queremos o no. Eh, pero bueno, que um, para tener una buena colección pues hay que saber que, que hace falta invertir eh, un dinero. No, no vamos a ir encontrando gangas eh, por ahí, siempre, ¿vale? Esto ya digo que pasa una vez cada meses, cada muchos meses y hay que mirar mucho. Bueno, pues espero que os haya resultado interesante este vídeo. Si ha sido así, pues por favor dejadme un like y no os olvidéis de suscribiros. Hasta otro vídeo, un saludo.